Now I am going to show you the process of learning. So this is all about the process of learning, and this is a this is a developed by a Kolbs David Kolbs. So this process is known as Kolbs learning style. So in this uh, learning style, there are four different contenum: one, two, three, and four. कि कैसे हम इससे सीख सकते हैं और कैसे learning का process एक human being या एक इंसान या एक student है एक बच्चे के अंदर develop होता है और वो फिर आगे कैसे काम करता है तो चलिए हम चलते हैं इसको समझने के लिए तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस इज कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मतलब इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं डूइंग हैविंग एन एक्सपीरियंस मतलब हम कुछ भी सीख रहे हैं तो हमको उससे क्या मिलेगा या हम हमको जो भी हमने लर्न किया है तो उससे हमको क्या मिलेगा एक एक्सपीरियंस मिलेगा तो वो एक्सपीरियंस के बाद जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है वो क्या है इसके बाद में जो ये होगा रिफ्लेक्टिंग ऑब्जर्वेशन अब जो कुछ भी हमने सीखा है जो कुछ भी हम हमको हमारे हमारे एक्सपीरियंस से हमारे बिहेवियर में जो भी चेंजेस आए जो भी हमने लर्न किया है अब वो हमको उसको क्या करना है रिफ्लेक्ट रिव्यूइंग और रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्सपीरियंस हमको उसको क्या करना है पूरी तरह से अच्छे से उसको हमको असेस करना है और असेस करने के बाद में हम मूव करेंगे किसमें थर्ड कॉम्पोनेंट में विच इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्शलाइजेशन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्शलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो कुछ भी आपने देखा या जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है अब आपको वो एक्सपीरियंस को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा हाइपोथिसिस डेवलप करना पड़ेगा आप हाइपोथिसिस बनाएंगे तो फिर आप जो आपके हाइपोथिसिस डेवलप्ड हाइपोथिसिस है अब वो डेवलप्ड हाइपोथिसिस को आपको प्रूव भी करना पड़ेगा तो इन थर्ड स्टेप्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्शलाइजेशन कंक्लूडिंग लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस अब जो भी आपने सीखा है वो इसी के अंदर आएगा कि आप यहाँ पे हाइपोथिसिस डेवलप करेंगे और उसके बाद वो हाइपोथिसिस को प्रूव करेंगे उसके बाद हम थर्ड से फोर्थ पे जाएंगे विच इज एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन मतलब एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन आपने प्रूव किया यहाँ पर आपने हाइपोथिसिस को डेवलप किया आपने पूरा एब्स्ट्रैक्ट देखा उस एब्स्ट्रैक्ट के बेस पे आपने हाइपोथिसिस डेवलप किया अब उस हाइपोथिसिस को आपको यहाँ पे क्या करना है प्रूव करना है वाया एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन अभी उसको प्रूव करने के लिए प्लानिंग ट्राई आउट वॉट यू हैव लर्न अब उसके बाद आपने प्रूव कर दिया आपको जो भी आपका रिजल्ट आपने अचीव किया वो अचीव्ड रिजल्ट को आपको क्या करना है इम्प्लीमेंट करना है कि आपने उस कैसे सीखा आपने क्या अचीव किया अब आपको वो अदर्स इम्प्लीमेंट करना है तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है लर्निंग का वो चलता रहता है एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ कॉन्क्रीट एक्सपीरि एक्सपीरियंस के अंदर में जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं कुछ भी सीख रहे हैं आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है आपने वो एक्सपीरियंस से जो कुछ भी सीखा है जो भी आप कर रहे हैं फिर आप उसको क्या करेंगे रिफ्लेक्टिंग ऑब्जर्वेशन आप उसको फिर से देखेंगे फिर से आप उसको रिफ्लेक्ट करेंगे किसको किसके ऊपर में अपने एक्सपीरियंस के ऊपर में वो एक्सपीरियंस के बाद आप थर्ड साइकिल प्रोसेस पे आएंगे इसमें है एब्सट्रेक्ट कॉन्सेप्शलाइजेशन जैसे कि आपने क्या करेंगे इस पे आप अपने हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे और फोर्थ में आप उसको प्रूव करेंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके ऊपर की जो कुछ आपने सीखा है वो कैसा था कि सही है या नहीं है फिर जो भी आपने सीखा जो प्रूव्ड हाइपोथेसिस है आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अदर्स लर्निंग के लिए तो ये पूरा था प्रोसेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू डेविड कॉल्ब्स लर्निंग साइकिल